сан байцгааны хөвгтүүд элжт Монгол хэлний хичээлх хэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэтгэв маань хэлэлцэх эхтгэх үедээ сонссон зүйлийн голыг олж зөв сонссон гэдгээ илэрхийлэх. Тэгэхээр хичээлхлэхийн өмнө өмнөх хичээлийг бүгдээрээ эргэн нэг сонцгой. За өмнөх хичээлээр бүгдээрээ хамт та эхтгэлийн сэтгэв нь ямар байж болох вэ гэсэн тийм үү? Эхтгэлийн сэтгэв нь эд юмсын тухай байж болно. Хин нэгэн хүний тухай, мөн амтны тухай, бусад зүйлийн тухай гэсэн эдгээр дөрвөн сэтгэвээс сонголтой хийнэ. За тэгэхээр ямар сэтгэв сонгоноосоо шалтгаалаад бидний бэлтгэх илтгэлийн маань агуулга бас өөр өөр байдаг байх нь жишээ нь эд юмсын тухай гэвэл бүгдээрээ дээлний тухай, гэрийн тухай, морин хуурын тухай, аруулны тухай байж болно гэж байна. Мөн хүний тухай хин нэгэн хүний тухай илтгэл бичих гэж байгаа бол жишээ нь Чингис хаан Дэсхватер. За амтны тухай илтгэл бичих гэж байгаа бол баага, мазала, туула, анааш өөр ямар амтан байж болох вэ? Өөртөө сонголтой хин. Бусад зүйлийн тухай гэхээр зэрэг өөрийн хобби, мөн мөрөөдлийнхөө тухай илтгэл бичиж болох нэ. За илтгэл тухайн сэдвээ бичээд сонгоод авсны дараа бүгдээрээ илтгэлийн бэлтгэлийг бацаа илтгэлийн бэлтгэлийг бацаах юм хамгийн түм дөрөн бүгдээрээ илтгэлийнхаа бүтц буюу ихлэл гол төгсгөл гэсэн хэсгийг бодож бэлтгэлээ хангана мөн тухайн ямар сэдв сонгоснос шалтгаалж онцлог зүйлүүдийг цоглуулна ямар дүрс зураг видео бичлэг ашиглахаа бодож төлөвлөнө мөн илтгэх үеийн харилцаага бодож төлөвлөх юм байна за одоо бүгдээрээ дэлгэцэн данхаарлаа хандуулъя За илтгэлийн сэдв нь эд зүйлсийн тухай ахаж байгаа бол жишээ нь одоо энд Монгол хөтлийн тухай байна. Тэгэхээр хүүхэд сэдвээ сонгож авсны дараа Монгол хөтлийн талаарх илтгэлийн агуулга нь ямар байвал илүү сайн байх болоо гэдгийг бүгдээрээ дотроо бодох юм. За тэгээд эд зүйлс авч байгаа тохиолдолд бүгдээрээ яах юм хэрэг зэрэг тухайн бараа буюу бүтээх түүний гадаад байдал үнэр өнгө зүс хэрэглээ талыг тайлбарлавал илүү сайн байдаг байх нь мэдээж хүмүүс хараад л шууд сонирхож эхлэхүүц зүйлийг олоод түүнийгээ амархан ойлгохдохоор тайлбарлах нь чухлаа гэдгийг харъя. За тэгэхээр энд нэг нь дөрвөн сурагч Монгол хөтөл гэсэн сэдвээр илтгэл бичгийн тулд хоорондоо харилцаа ярилцж байна. За эхний сурагч юу гэж ярьж байна гэхээр миний илтгэх сэдв бол Монгол хөтөл чамд ямар нэгэн санаа байна уу? За нэг нь сурагч Монгол хөтлийн төрлүүдийг ч бас илтгэцгээе. Эрэгтэй, эмхтэй хүний бас хүүхдийн гутлыг ялгаагч яруул зүгээр байхаа гэж нэг нь сурагч санлаа нэмэрлэж байна. За бас нэг нь сурагч Монгол хөтлийн онцлогийг яруул зүгээр юм шүү. Хэдийгээр манай үндэсний хувцас ч гэсэн хүмүүс сайн мэддэггүй юм гэж байна. Гэтэл зөвхөн тайлбарлаж яруул сайн ойлгохгүй байж мэдэн тиймээс Монгол хөтөлтэй холбогдолтой зураг бит зүйл үзүүлбэл зүгээр байхаа харин та нар юу гэж бодож байна гэж хоорондоо харилцсан ярилцж байна. За илтгэлийн сэдвээ ямар нэгэн хүний талаар сонгож авч болно жишээ нь сансрын нисэгч чи гүр аргача. За тэгэхээр ямар нэгэн хүний талаар сэдв сонгож авсан бол тухайн хүний бүтээсэн үйл, хийсэн ажил юм уу, зан чанар, намтар зэргийг тусгаж өгөх хэрэгтэй байх нь. Мөн хажуугаас харж байгаа хүмүүсийн анхаарлыг татгаар тэр хүнтэй холбоотой сонирхолтой зүйлийг ч олж тайлбарлахыг хичээгээрэй. Магадгүй олонд танигдаагүй хүний талаар ярих гэж байгаа бол гадаад төрх зан чанарыг нь онцгойлон гаргаж өгөх хэрэгтэй. Эдгээрийг бэлтгэн илтгэл тавиад үзвэл илүү сайн тайлбарлаж бас ойлгуулж чадах юм шүү. За одоо эдгээр дөрвөн сурагч чи гүр аргач агийн талаар илтгэл бичгтэй хоорондоо харилцсан ярьж байгааг бүгдээр хамтдаа уншиж. Нэг нь сурагч энэ хүний намтрыг ярвал илүү сайн ойлгох байхаа гэж байна. Нэг нь сурагч Мана баг сансрын нисэгч анхны сансрын нисэгч жигүр архичагийн талаар илтгэл тав тавхаар болсон яаж хийх вэ гэд багаараа хамтран ярьж байна. Мөн намтрыг нь л яруул зөвхөн хангалтгүй вэ? Харин ямар ямар ажил хийж байсан, яагаад сансарт нисэх болсон шалтгаан зэргийг оруулж яруул зүгээр байх аа гэж эдгээр сурагчд хоорондоо харилцсан ярилцж байна. За ингээд илтгэл тавхад хамгийн түрүүн юу бичгээ төлөвлөнө өөрөөр хэлбэл тухайн илтгэлийн эхлэл хэсэг гол хэсэг 
төгсгөл гэсэгт юу бичгээ төлөвлөнө гэсэн За илтгэгч илтгэлээ бэлтгэсний дараа яаж ярих вэ? Ямар нэгэн алдаа гарахгүй гэдгийг өмнөх хичээлээр үүсэн тийм үү? За ямар алдаа гаргадаг билээ? Эдгээр алдаа гарахгүй байхыг хичээхэн зөв. Цаас гарч ярихгүй, сонсогч рүү харж ярина. Дуу сул биш байна. Бүх хүнд сонсогдохоор байна. Зурглал нь график, диаграмм, багта байна гэдгийг мэдэж авсан. Мөн ашиглаж байгаа зураг дүрссэн эмх цэгцтэй оновчтой байна гэдгийг бүгдээрээ мэдэж авсан. За ингээд илтгэлийн агуулгаас орхигцсон зүйл байна уу? Тайлбарлах чухал хэсэг нь орсон уу? Үгүй юу гэдгийг урдчлан мэдэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл илтгэл тавихын өмнө бүгдээрээ бэлтгэлийг гэртээ бийдаа хийнэ гэсэн үг. За шалгуурыг өөртөө тавиад үзэрээ илтгэлийн агуулгын хувьд харилцааны хувьд би яаж найз нөхдөдөө ойлгуулж тайлбарлах хэвээр вэ гэдгээ урдчлан мэдэх шаардлагатай. Мэдээж илтгэлийн агуулга нь утга бүтцийн хувьд зөвхөн байвал ойлгоход амар байна. Харилцаа нь ямар байх юм гэхээр найзуудынхаа нүүрлүү харж ярвал маш сайн гэж өөртөө үнэлэлт өгнөлт өгөхөн байна. За өөртөө ямар тохиолдолд сайн, ямар тохиолдолд дунд гэсэн үнэлгээ өгч болохыг дэлгэцнээс хүүхдүүд та бүхэн сайн хараарай. Мөн та бүхний сурах хүчигт байгаа шүү. За ингээд бүгдээрээ нэг нь найзынхаа илтгэлийг хамтдаа сонсъё. За сонсохтой бүгдээрээ ухамсартай буюу зорилготой сонсон өөрөөр хэлбэл дараах дөрөв шалгуурыг та бүхэн дэвтэртэй бичиж имлэгч аваарай. За нэгдүгээрт нь найзуудынхаа илтгэлийг сонсгож байгаа бол та бүхэн тухайн илтгэгч чи нэрийг бичиж авна. Ямар сэдвээр илтгэл тавьж байна гэдгийг бичиж авах нь мөн найзынхаа илтгэлээс шинээр мэдсэн зүйлээ бичиж тэмдэглэж авна. Илтгэгчийн харилцаан дээр мөн тогтож сайн хараарай. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэг нь найзынхаа илтгэлийг хамтдаа сонсцгоё. Сэмэн өгтөдөө намаг чин хүсэл гэдэг би сонгон арахын дүүргийн хөгжил зөвчлөн бүрийн тав дуур ангис урдаг. Миний бичсэн илтгэл бол Монгол хотол. Миний бичсэн илтгэл эхлэл, гол, төгсгөл гэсэн гурван бүтцтэй. Одоо хэдүүлээ эхлэл гэсэн юм шиг байна. Монголчууд таан жоохгүй өрөн гутал өмсдөг. Эт Монгол хүнийгүй ээс уламжлан одоогийн хэлбэр цагтаа орсон. Гол зэг Монгол хотол ихэд утга учиртай. Хүний биеийн тулгуур, хөлийн өмсгөл тулж төшөг бацуртай явахыг бэлэгцэн байдаг. Эйтэн шүү, амин соёо хоорондох агаар, өвөлт тулаан, зун цэрүүн байлгаж толгор болон газар шороог сэнжихгүй ормгол амтны амин төхөрөхгүй гэсэн энэрэнгүй зөвлөлтлийг шингээсэн байдаг. Монгол хот нь 8-64 уулцтай цулгуй гэж байдаг. Уулцны хэг эхлээс нь төгсгөл үрд тооцдог. Залуу хүн нэг их олон уулцтай гутал өмсдөггүй. Ахмад хүн 40 уулцтай өндөр настан 64 уулцтай өмсдөгчтэй. Энэ нь бол эрхтэй үний гутал. Эмэгтэйчүүдийн өмсдөг хоншоор өндөр, нарийн шөмгөр, арваас ороо хоёр уулцтай гутлыг явууд хэдэн гэж нэрлэдэг. Энэ бол эмэгтэй үний гутал. Хүүхдийн гутал нөхөл дэвтэгэн, хөсжиг татахгүй дүн үлийн улиралд ч маш тулаахан байдаг. За одоо хэдүүлээ Монгол хотны зургнуудтай танилцгаа энэ бол саний хэсэнчлэн эрэгтэй үний 64 уулцтай гутал энэ бол саний эмэгтэй үний явууд хэдэн гэх эмэгтэй үний гутал энэ бол хөөгтийн гутал Төв аймгийн нутаг дорших Цонжин буудын Чингис хааны шүүд цогцолбурт Монгол хэм би нэмгийн санаачлан цогоон бүтээсэн дэлхийн хамгийн том гутлыг тавьсан энэ Монгол хотлыг 32 уулцтай Монгол хотлын загвараар 9 метр өндөртэй Уртан 6 метр, 2 метр өрөнтэй бүтээсэн байдаг. Харин гутлын хэмжээ нь 39-ийг харьцсан 195 хэмжээтэй 45 метр өндөртэй 4.4 тонн жинтэй аврах хөл өмсөх боломжтой гэдэг. Дэлхийн хамгийн том Монгол хотлыг бүтээхэд 225 ширхэг өхрийн арис, 4500 метр олс, 120 квадрат метр эсгий, 72 квадрат метр порлон, 13 куб метр мод, 300 литр цав уу, 180 квадрат метр бирзэн тосцоос ордог. Монгол хотлын бүрдэлсгэлтэд одоо танилцсан. Монгол хотлын уул нь хөлийн тавга гадны нөлөөлөлөөс хамгаалах доктортой байлгах зөриулт бүх их хэсэг юм. Монгол хотлын уул нь ширэн, эсгийн, ширмэлгсэн төрлүүд бий. 
Гутлын үсгийн арасыг ул олон зулгатай нэгтэн доктор жууж батбүх болох зориулт бүхий бүдл ид ангийг зууцааг нь зууцааг үхрийн чиглэл төвтэйс нь түүхэн ширэрдэг зууцааг гэдэг нь одоо яг энэ шараар тодруулсан гэсэн зууцааг гэдэг гутлын ул нь төрийг нэгтгэх хөлийн тахван гадна дотор хажи үсгийг гадны нөлөөлөөс хамгаалах их шигдлийн хөдөлгөлтийг хязгаарлах зориулт бүхий хэсгийг зулаг гэдэг Гутлын бом гэдэг нь хөлийн тахан уртын голд байрлах бүслүүр хэмжээс юм. Өөр хэлбэл энэ өвөл зууны гутлын дүүрэг өргөн нарийн хөлтэй хүмүүсийн ялгаатай өмсөглийг тодорхойлох хэмжээ. Гутлын бом гэдэг нь одоо энэ зураас дагуус эсгийн гутлын бом гэдэг. Гутлын ул нь төрийг хооронд нэгтгэх хөлийн шилэв, ирэн, бучин гадны нөлөөлөөс хамгаалах хэсгийг гутлын төрийг нь төрийг үхрийн болгоор зориултын боловсруулсан арьсаар хийдэг. Одоо гутлын төрийг гэдэг нь одоо яг энэ дугуйс хэсгийг гутлын төрийг гэдэг. Гутлын зулг нь төрийг хооронд нэгтгэх, төрийг бүгдэн нэгтгэх, хэв хэлбэрийг тодотгох хүрэхдээ зориулалтын туузан сурыг хавчаар гэнэ. Хавчаарыг тусгай аргаар боловсруулсан арьсан сураар хийдэг бөгөөд энэ нь гутлын нэгэн гоё чимэл болдог. Хавчаар гэдэг нь одоо гутлын ард өдөг ногоон тодруулс хэсгийг хавчаар гэдэг. Монгол гутлын дотор өмсөг хэрэглэлийг аймс гэнэ. Үүнийг эсхи зулга хөвөн давуу зэргээр хийдэг. Аймс нь хүний хөлийг хүүтнээс болон гутлын холхоос хамгаалах үүрэгтэй байдаг. Хүний хөлийг гутал дотор сул холхоос сэргээлэх гадны нөлөөлөлөөс хамгаалах зориултын бүхий аймсны бүрдлэсийг аймсны хараг нь хараг үхрийн болгоор зориултын боловсруулсан арьсаар хийдэг бөгөөд энэ нь нэг төрлийн хөлний хаалт хамгаалт гоё болдог. За энэ нь саяныг хэлсэн ч нэг Монгол улсын бүрдэл хэсгүүд. За энэ бол Монгол гутлын зуузай. Зуузай гэдэг нь яг энэ шараар тодорхойсон дуус хэсгийг зуузай гэдэг. Харин энэ бол Монгол гутлын зулаг. Зулаг гэдэг нь одоо энэ харагдаж байгаа хэсгийг зулаг гэдэг. За одоо энэ бол Монгол гутлын хараа. Хараа гэдэг нь яг аймсны Монгол гутлын аймсны дээр өгдөг юм яг гутлын хараа гэдэг. Энэ бол Монгол гутлын төрий. Төрий гэдэг нь энэ Монгол гутлын энэ хэсгийг Дуус хэсгийг төрий гэж хүмүүс тайлбарладаг. Энэ бол Монгол гутлын бом. Бом гэдэг нь одоо энэгээр зурсан зураасны урд хэсгийг бом гэдэг. Одоо энэ бол Монгол гутлын ул. Энэ бол Монгол гутлын авчаар гэдэг нь энэ одоо ногоонор байгаа зураасыг авчаар гэдэг. Тэр бол Монгол гутлын аймс. За төгсгөл хэсэг харин бид гэртээ өнсөг талцаж хар мөр ногоон нөхдтэй тэр юу вэ гэж Монгол гутлын онцлогийг дал дутгаар хэлцэн тоглодог байла. Илтгэл өвчин их сурвалж маань Монгол нүүчдийн тайлбар тол нэг номоос бэлтгэсэн. Монгол гутал бол нүүдэлчдийн соёл уламжлалыг илтгэх маш чухал хүч шүү. Намаас өссөн танартаа баярлаа. Хүүхдүүдтэй сонирхолтой илтгэлээ тавьсан чингэслэнтэй баярлаа. За одоо бүгдээрээ дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуул тий. За найзынхаа илтгэлийг бүгдээрээ сонссон. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ ангийнхаа найзуудын илтгэлийг сонссоны дараа доорх хүснэгтийг төхөж бичнэ. Тэгэхээр найзын нэр гэсэн хүснэгтэнд тухайн илтгэл уншсан сургачийн нэр, илтгэлийн сэдэв гэсэн хүснэгтэнд тухайн сургачийн уншсан сэдвийг, арын хүснэгтэнд тухайн илтгэлийн сайн болсон тал буюу сайжруулах зүйлсийг бүгд бичиж тэмдэглэж өгнө. За тэгэхээр энэ хүснэгтээс тухайн найз нь дараа нь илтгэл тавихта юун дээр анхаарах хэвээр вэ гэдгээ тухайн найз нь мэдэж авах юм байна. За ингээд илтгэл гэсэн сэдвээр бүгдээрээ хамтдаа хамгийн эхлээд илтгэлийн сэдвийг сонгох юм байна. Дараа нь тухайн сэдвийн дагуу бүгдээрээ агуулга хамтдаа бэлдэн. За агуулга гаргасан учраас тухайн агуулгатайгаа холбоотой зураг дүрсийг сонгож бэлдэн. За зураг дүрсийг бэлдсэний дараа илтгэлээ ямар дис дараалалаар явуулах вэ гэдгийг бүгдээрээ дотроо төлөвлөнө. За ингээд бэлдсэний дараа илтгэх тасгалыг бий даан хийнэ. За өөр өөр хэлбэл гэртээ толин тарж агаад бас тасгал хийж болно шүү хөөхтүүдээ. За ингээд илтгэх тасгалыг хийсний дараа ангийн найзууд та ирж илтгэлээ танилцуулна. Өөр өөр хэлбэл саяын сургачийн илтгэлийг бүгдээрээ хамтдаа сонссон тийм үү? За, бусдынхаа илтгэлийг сонссоны дараа бүгдээрээ харьцуулах буюу засан сайжруулах үйлийг хийнэ. За, энэ тэгэхээр зэрэг найзуудынхаа илтгэлийг сонссон учраас өөрийнхөө илтгэлийг бусдтайгаа харьцуулна. 
За мөн ангийн найзууд нь засан сайжруулах зүйлийг бичгээд өгсөн учраас дараа дараагийнхаа ихтгэл буюу хэлэлцүүлэгт юу их засан сайжруулах вэ гэдгээ анхаарч авах нэ. За дараа нь бүгдээрээ шалгуур үнэлгээ гэх юм. Өөрөөр хэлбэл миний ихтгэл шалгуурыг хангасан уу гэв гэдгийг хэлнэ. За эцсийн шалгуурыг яаж хийх вэ гэдгийг бүгдээрээ дэлгэцнээс гарая. За ихтгэл маань үнэн бодит зүйл дээр тулгуурласан байх хэвээр Илтгэлийн агуулгад тохирсон зураг төрс ашигласан байх хэвээр мөн ашигласан метрал нь эмэг цэгцтэй хэсэг илтгэлийнхаа чухал хэсгүүдийг найзтай тарааж өгсөн хэсэг үйл хөдлөл дохио зангааг тохируулсан хэсэг дуу холооны өнгө аялгаа тохируулж ярьсан уу гэдгийг шалгах нэ шалгахта доорх гурван тэмдгийг үнэлгээ гэсэн нүд нь нөхөж бичих нь за дугуй улаанаар тэмдэглсэн бол маш сайн дөрвөлжин цэнхрээр тэмдэглсэн мань сайн ногоо өнгөр тэмдэглсэн гуруулчныг дунд гэсэн үнэлгээ болгож арын үнэлгээ хэсэгт өөрсдөө шалгаж сорж үзээрэй. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ хамт та. Илтгэл бичгэд суралцахын тулд илтгэлийн сэдвийг хэрхэн сонгох уу? Тухайн сонгосон сэдвээсээ хамаарад агуулга маань өөр өөр гарч ирнэ гэсэн үг. За илтгэлийг бэлтгэхийн тулд ямар шат дамжилгыг ашиглах билээ. За мөн бусдаа найзуудтай бүгдээрээ хамтдаа цээчийн хүсэлтэн найз маань илтгэлээ танилцуулалаа. Зураг дүрсийг самбарт байрлуулах та, их оновчтой зөв дис дараалтай байрлуулах юм байна гэдгийг найз илтгэлээсээ бүгдээрээ харлаа. За ингээд илтгэл гэсэн энэ хичээлийг үтсний дараа бүгдээрээ ийм сэдвээр, ийм үе шатаар бүгдээрээ хамтдаа илтгэл тавих юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. За бүгдээрээ самбраас дахин нэг сайн анзаарч гараарэ. За ингээд хамгийн сүлт нь багш нь та бүхэнд нээлттэй харилцаа бол хүний оюуханыг хөгжүүлж байдаг. Өөрийгөө зөвөр илэрхийлж байнга шинийг суралцаж байгаарэ. Баяртай хөөхтүүдээ 